牌的，你们要看。就是、如果有什么就是恋爱中的问题，你们可以问王哥、王姐，我们帮你分析一下。哎文娱 talk 的朋友们，大家好，我是王子琪，在《你给我的喜欢》中饰演的是新奇。Hello， 文娱 talk 的朋友们，你们好，我是王玉文，我在《你给我的喜欢》里面饰演的是敏慧。今天开播了吗？想知道两位有没有抽空去看一下观众的一些反馈、啊？看看了十分钟，看弹幕上面大家都说好土好上头，<笑>还挺开心的。只要大家喜欢嘛、嗯，快乐就好。我还看到有评论说，五年前觉得这种剧早都不看了，五年后问奇文在哪里能看到？我已经被问三大类已经问烦了。四大有什么畅想是吧？民国啊，仙侠呀、啊，还有关于我们俩互换身份，我也霸总，他演小员工什么的，我们演个悬疑吧，情节特别血腥的那种，怎么样？我都行。是就是这种搭档技术，是为了就会更默契。对，确实是非常的默契，相当默契。还是跟大家先浅浅的聊一下，你们两个在里面饰演的角色，今天用几个关键词形容一下。几个关键词形容一下新奇。多金帅气，可爱。他肯定认同，不能不认同。敏慧，善良、温柔、贤惠。不敢不认同，<笑>不认同我就。<笑>之前就是大家还是停留在说，只是结婚的关系。嗯、这次你有的喜欢上来就直接变成了大爽的辣妈和霸总变成了霸总，关系直接来了一个大的进阶。最开始看到剧本的时候，两位的内心的 Y 是什么？有点忐忑，一开始看到的时候呢，觉得自己还是一个宝宝，怎么就开始演别人的妈妈了？全全那演员也已经有五岁了，他每天有很多的问题，进步非常快，甚至可以说一天一个变化，不知道怎么跟他去沟通交流，然后也希望。多教他一些正面的东西吧，感觉身上有肩负沉重的责任感。忐忑了一小下，就是我需要去演爸爸了，还是一个比较。新鲜的一个角色嘛，也希望能够成为年轻爸爸的一个代表。是你没儿子，你不懂。呃，第一场戏的时候，他不是叫妈妈，他叫的是你的名字。对，所以这也是可以设置的嘛。是给小朋友营造一个平等的一个环境。嗯，对。哎，就是全天他也是一个天才的萌娃，所以你们觉得就是明全天的天才属性，呃，在基因里面影响部分多吗？儿子随妈一定是像我。你看他长得像星期还是长得,长得有点像我、啊，就下半张脸像你吗？上半张脸还是挺像我，自己生都生不出来，怎么像？据说你念全片还是那个星期，就爸爸的恋爱导师，都是一些虚招，<笑>很管用，好不好？最终还是靠我们两个彼此的感情。哎呀，你。恢复的，全全给了特别好的一些建议，哄。对，女生就是喜欢的，<笑>真诚永远的必杀技。其实刚刚也有聊到说，就是谈的点其实还是来源于说跟小朋友的一些搭戏啊或者怎么样的。没有，跟小朋友搭戏没有忐忑、哎。你看到了男人这个变化的速度了吧？忐忑了一小下，就是小朋友搭戏其实是很好玩的一件事情。全全很聪明。然后也很有悟性，很有灵气，我觉得他天生可能就很适合当演员。那就是在巡视之前，有没有说，觉得身边已经当父母的朋友啊，或者是同事或者家人，一起这样讲，就是说，哎，怎么去跟小孩儿相处，或者是去当父母这个身份什么的？我有侄子跟侄女，也都是两三岁这样子的年纪。五外甥跟陈全吉是一样大的，所以平时也带他们玩的时候，也大概能沟通一些。演这种理工科又是技术总总监，就是会有难度吗？很长段的词需要背，就关于呃科技啊、医疗啊、程序啊、软件呐、啊、这些，确实是从来没有接触过这种行业，得去理解，就问也问了挺多的。那是否会担心说大家认为你的这个角色会有点恋爱脑呢？没有啊，<笑>我觉得这个新奇非常的恋爱脑。他很冲动，爱吃醋，还很粘人，然后甩也甩不掉的这种。敏慧就是干好自己的工作。<笑>我工作效率比较高，一天三个小时把工作做完了，然后剩下时间呢，你看全心全意的都是在老婆和孩子身上，这样好男人太少了。哦，这是我第一次演妈妈身份的角色，那是不是会担心后面找过来的也是这样的角色呢？后来当然找过来的戏越多越好了。还是要看这个剧本和角色，嗯、要有好的肯定还是接。就这次跟小朋友搭戏，是不是准备了一些魔术呀什么的？其实不是特意准备的，正好碰到了，然后有这个小道具，嗯、然后我又会很多骗小朋友的小魔术，逗逗他而已。但但是小孩子很开心看。都是唬小孩的，你们要看。其实也不是你第一次饰演霸总吗？你觉得新奇跟之前的就是角色，他可能最不一样的地方是在哪些点呢？需要承担起做父亲的责任，性格那一块我觉得都还差不多吧。大男孩
，只不过就是工作做的比较成功一点而已。从你的单身经历中，大家对王思琪的印象会固化在什么？他演大总统上面？不会让大家固定在这样一个角色上面，反而是觉得你多能演，加于一种角色。那如何看待剧中就是你会和新奇这种跌宕起伏的感情经历呢？就每次感大家觉得明天一定和好，总是要出一些幺蛾子。最后到很后面我们才真正的和好，当然中间没有和好的时候也有发糖的桥段。在你看来，他们彼此之间心动的节点是什么？第一集重逢的时候，挡红酒就心动了。就是看到敏慧在酒会的时候，就是已经波澜了。我无法忘记你之前对我做过的事情，更无法原谅你。对，敏慧在一回头看到新奇的时候也，也哎哎呀，触动了一下。两个人这种感情升温的过程当中，你觉得哪个桥段是比较关键的？孩子是我们之间的一个纽带。我们当时还没有完全和好，然后全全要睡觉，我们就讲故事哄他，他就两边一边抓一个。睡着了想起来还被他拉回来，为了不吵醒他，稍微讲了一点点悄悄话。你说他完全睡着了吗？不一定。分享一个记忆犹新的一个片段吧。片头和中间很多海边蒙太奇的镜头，对，是在一天巨热、太阳巨大、巨晒的一个大晴天去海边晒拍的，沙子也很烫，记忆犹新。我们都跳着走的。作为演员来说，你们认为演好 CP 的核心点是什么？我觉得眼神很重要。男生的眼神呢，一定要酥，就是要那种很深情的眼光，我把人都盯脸红了的那一种。我比较磕的就是这种。那两位私底下是否也会磕 CP？ 磕啊，磕。弟弟和草木啊。周如记跟姚子珠也挺甜的，温柔医生和芭蕾舞甜心小女孩。你看他们多配呀、啊！快看呐、啊，我们去监视器前磕。第一视角磕。对他们拍吻戏，我们都在。<笑>我是休息一日，收工了不走，就为了磕一磕。什么浴缸吻啊？我就站在旁边看，<笑>看看亲的，亲没亲？<笑>你们俩给我锁死！他们也太配了吧！我的 CP 全世界最甜，你们必须在一起，就当为了我。我都不知道 CP 到底是个什么词语，那其实不叫磕，就是就是起哄嘛。我也想尝试一下。你像你把，你给我的喜欢。刷第二遍你就会感觉、啊，对对，你先磕一下试试。刷第一遍就找到点感觉，刷第二遍就有点投入，第三遍就磕疯了。那私底下是否也会看同类型的爱情剧？嗯，就安利这一个，就安利这一个吧。你安利一下，介绍给你给我的喜欢，甜而不腻，腻中带甜。私底下给对方的微信备注是名字还是昵称？名字。现实生活中遇见就是心动的对象，属于主动派还是被动派？被动派。喜欢漂泊还是安定？安定。安定。不同还是变胖？变胖，变胖可以减。我从了回不来了。<笑>